Hi, my name is Christoph Karen. I am part of Delis and Sarazin, a family business. It is a French vegan restaurant on 20 Christopher Street in New York, and this is my family. I moved here from south of France in 2010. I came here as a model and I liked it, but I was missing my mom's cooking. And I decided five years ago to open a restaurant with the only condition that my mom would be the chef. At the beginning, most of our customers was non-vegan customer, which was great. A lot of them never saw the difference, which we loved. And we still have people that come, they still don't know that it's vegan. Pour les plats français, je me suis basé donc j'ai repris toutes les bases des plats français en fait et j'ai simplement euh, remplacé la, la viande par des épices. Je travaille beaucoup avec les épices qui fait que je redonne une nouvelle saveur mais tout en conservant quand même euh, la recette initiale. The escargot which is vegan snail is made with oyster mushroom and garlic parsley butter. The foie gras is made with cashew and tahini, served with bread and fig jam. Beef bourguignon and cocovin, those two dishes are cooked in red wine in Pinot Noir for a long time. Bon, mon plat favori euh, que je prends souvent, c'est le steak tartare, où c'est fait à base de jus de betterave et de protéines de petits pois. Dans la présentation, et dessus, on met donc euh, du faux œuf. Donc on a l'impression de manger un vrai steak tartare. A lot of people that switch to vegan thought that they would have to give up French cuisine. When they come here, they discover flavor that they thought they would never have or taste again. Quand j'ai vu ce qui se passait sur le, le traitement des animaux, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a transformé moi parce que j'ai vu ce qui se passait, tout ce qui se. Je... Quand on est jeune, on voit pas ces choses là. Donc à partir de là, j'ai décidé de, de changer ma nourriture. Alors je suis devenue végane déjà par le, le, le traitement, euh, euh, la maltraitance des animaux. C'est vrai qu'il y a des années en arrière, on n'avait pas euh, autant d'informations. Avec euh, les réseaux sociaux, on voit, on prend beaucoup plus conscience de ce qui se passe. Et donc ça n'a pas été difficile parce que moi je remplaçais très facilement la viande par des céréales. Donc euh, pour moi c'était une évidence. Et puis on se rend compte quand on arrête de manger euh, de la viande, et eh bien que la santé euh, est bien meilleure. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui s'impliquent, euh, qui prennent des risques dans les abattoirs pour aller filmer ce, que, ce, ce qui se passe et informer de cette façon euh, la population.